王老板，叶处长有请。谢。你知道不知道，这次给我惹了多大的祸呀？这如果给我原来的脾气，我早就一枪打死你。叶处长，这真的不怪我呀，是马队长他逼着我，让我把我知道的都要写下来，要不然他们真的会打死我呀。当然了，我知道您肯定，肯定会看到这些。我藏好，这也是我唯一的一条生路啊。还好陈特派员不在，你就不怕一旦泄露了，你反而死得更快吗？如果真是那样，您也不可能再见我这一面，对吧？孔二小姐和其他几个老板，念在你一直帮着打理账目，做事牢靠，让我保你出去。当然了，我也给你美言了几句。感恩大德，永世不忘。哦，对了，我今年的提上，都会兑换成美金，我孝敬给您。果然会办事啊！我一会儿就让曹顺送你出去。叶处长让我放的人，我也是受人钱财，替人消灾。王振春，我会一直盯着你。您真定错人了，骗鬼吧！我会一直盯着你的。王老板，你伤得这么重，要不要我送你、啊？不用了，我自己回去。东西是保密局的特务。我真听不懂您说的是什么
，但是谢谢您的关心。以后我会常去歌舞厅捧您的场。太好了，我们各自做好各自的买卖。我也祝您生意兴隆。谢谢。这两天我要回娘家了，王老板，你多保重。那就替我问您的娘家好。去定。马队长，我的人呢？队长，这个五草反正也没嫌疑，要不放了？天天让我抓共产党，我抓住共党大鱼了，给我放了！放，那他妈就都放了！等着吧。这次我是来放你的，真的。琳达和王振川已经走了，周副官在外面等你呢。董管家呢？他大概是走不了了。兄弟，我看你人挺好的，怎么干这个活儿啊？成天抓人、打人、杀人。混口饭吃，走吧。我看高司令也挺看重你的，天天帮老太太来要人，赶紧的吧。是，高司令家人挺好的，对我一个下人都那么好，我得赶紧回去照顾老太太。家玩。没事，你看爹。再来，你来帮我处理一下伤口这两天家里有什么情况吗？敌人应该已经盯上我们这儿了，几乎天天都来搜查。不过你放心，他们什么都没有搜到。小说李同志，怪不得组织会派你来。你小小的年纪，我这两天不在，表现得很好。这件事情以后。我们这里会被长期监视，大家要多加小心。辛苦二位了，对不住啊，把二位给忘了。这就这就送你们去监听室，录完口供签上字就可以了。我们还要录口供，录。队长，他们俩现在已经没有嫌疑了，为什么不放了？谁说他们俩没有嫌疑？那咱现在。沈东喜去。沈东喜，我还没有想好，审一审。啊，吴嫂回来啦！回来啦！哎呀，快，快叫他来！他们没把他怎么样吧？没有。老太太，夫人。吴嫂，你可回来了。你没事吧？我没事。
这是文化，差共产党的。邢明队这帮人啊，成天跟疯狗一样抓人，连你都要找去文化，真是没有章法。真是乱来了，这是。我这几天家里没有你，可真是不行。吴嫂啊，我可真离不开你啊！老太太可想你了。放心吧，我回来了。你这回来，我就放心了。他们抓了四个人，只留下了总管家。城特委员和国防部二厅的人去开会了，说是回来之后要亲自审讯总管家。行动队的人说。总管家可能就是七叔。司令，我看，咱们就别去找人麻烦了。这总管家来咱们家一年多了，我总感觉他神神秘秘的。总管家如果是共产党、啊，那我怎么向上级汇报啊？我高大福家有共产党，那会不会也有保密局的人呢？那就让他们查去吧。这行动队的人经常拿一些屈打成招的口供来应付上面。哎。吴嫂，司令，他们打你了吗？没有，他们就是问话了。他们问你什么？他们问，为什么我和董管家经常去王老板那儿买百货？他们还管这个闲事？其他还问什么了？还问，陈长官经常来您这儿做什么？我跟他们说，陈长官经常来找您喝酒的。真是多管闲事。他们抓我的人，摸我的底，这不都是冲着我来吗？他们到底是怀疑我，还是怀疑陈岩是共产党啊？岂有此理！吴总，让你受惊了。也没有。啊，没什么事儿，我得洗衣服去了。啊，对了，厨房有一坛辣酱，是昨天晚上陈长官送来的，可惜你不在。他没吃上你炒的腊肉。腊肉啊，那厨房里的腊肉都吃完了，我要再到恒益店去买。王老板不是也放回来了吗？我想应该没什么问题了。是啊。好男人，皮外伤，没事没事，真没事啊！您要点什么？哦，我要买的东西。好，好，我看一下啊。小兰，这屋嫂呢？二姐哪儿？好嘞。你去吧，慢走啊。搜啊！您这干嘛呢？哪那么多废话？你们老板呢？长官，请看，长官，您去哪？哎，长官，去。走，有事。哎呀，长官，你们，你们这是又找什么呀？别以为你被放出来就没有嫌疑。我们是庄科长的人，不像马武那帮人那么好护。
，都给我仔仔细细的搜。好。哎，哎呦。声音我一点都没听见，不好听。恋爱待会儿再谈呗。山城无老虎。猴子冲大王，现在叶处长和程太白猿都不在局里，马武是自以为拿了尚方宝剑，在作威作福。你想跟他一样跳出来吗？对局势看得很透彻，是我认识的那个聪明人，一直明哲保身，对其他部门的事情不管不问。这次为了那个小子，张开翅膀变成护厨的老母鸡了。我只是不希望看到你们把赵云飞逼到共党的阵营里面去。那得看他自己干不干净。我不是马武，永远都找不到重点，我会盯着他。请便。赵云飞住哪儿？知道吧？这小子心思缜密，看清楚点，搜仔细了。飞把厨房改成暗室，在里面洗照片。有没有被翻拍的文件或者档案？没有。这是那个女共党，沈杰吧？对，是的。照片里的背景是哪儿？看出来了。这里是圆舞厅啊。背景墙的海报一眼就能看出来。别搜了，沈杰跟琳达是见过面的，甚至是有关联的。马武这个蠢蛋，他永远就找不到重点。把照片放回去，收队。你吸，别别别，你吸着点。不行不行，就这就这，再吸点。不行吗？哎小了，这身衣服。看来是真小了，嗯，军衔也小了。五十多个人，九部电台，二十二个地下联络点，这是什么规模？这是什么功绩？我要是升上去了，我就烧着你们啊！队长要是晋升的话，恭喜。但我觉得不要高兴的太早了。这个琳达说话太过夸张，一定有问题。都不愿意搭理他，只要撬开董喜的嘴，重庆共产党我就一网打尽。这什么功劳？啊
，你就中校；你没准是上校，去升上去，地他妈窟窿都熬到头了。小英，交代点什么呀？把你祖宗八代问候了一遍。七叔，电也电了，打也打了，就承认了。我的，孙哥，俺上级报告了。我就是上级。你能见着最高长官就是我了。嗯，供词我都给你写好了，你只要签字画押，承认你是七叔，这事儿就完了。你个臭小伙，你耽误了我的大事。给他洗洗澡，我清一清。我要见你的上级。关是你想见就能见的，我带你见见蒋委员长。耽误了我的大事，让你滚！好好给他洗洗。哦，你坏了大事，我让你滚！哎，我是这罪名的，抓错人了，还是自己的行。领导呢？忘了，没准现在钓鱼呢。没嚼舌，装什么钓鱼竿啊？你说话最好尊重点。没你说话的份儿。立刻，请程特派员跟叶处长回来主持工作，调动所有人手，全程搜捕领导。是。老大，那个东西。东西已经招了，承认了。对了，你早承认不就完了吗？你就是七叔，马上下。姐夫。就简单处理一下不行吗？咱还是去医院吧。看什么看？僵尸了！散了散了散了散了。哎，要不给我姐打个电话吧？不是，这这不行吧？哎呦，我说的吧。哦。
一点声音都没有，一点都没有。共党东西，代号七叔。生计无望，畏罪自杀，结案，上报。杨若烟死去有什么用？他很有可能。他不是。水路码头还有城门，有消息吗？没有发现丽娜的踪迹。少家，兄弟失职了。你们知道董喜是什么人吗？他是郑建明，郑局长早年的贴身秘书，党国的特级谍报员，董静少将。队长说他是畏罪自杀。放屁！你们他妈怎么看守的？马五人呢？去抓琳达了。你现在带上所有人，把马五给我抓回来。是。你们两个回去吧。局里打了个电话，东西是郑局长的人，而且还是个少将。我要见叶长志，我要见叶长志。我是自己人。他应该是国防部二厅。放在高大富家的卧底，金峰，赶紧想办法呀！杀个少将，咱俩死定了。
Sí.抬上车，去抓马五。是。本来我是想用马五的狠劲儿对付共产党，没想到这个混蛋有眼无珠到这种程度。我估计这小子现在已经逃了。我已经下令了，明面上是去追琳达，但其实是抓马五。但是这帮废物很有可能。来人，什么情况？报告，曹副队长在远远舞厅发现马队长的汽车，但并没有看见他人。告诉曹顺，就说我跟程特派员特别相信他的实力，他只要抓到马五，立刻原地升一级，行动队队长的位子就是他的。如果抓不到马五，他也可以不用回来了。所有参与抓捕者，重伤。是。接下来怎么办？上车，去城外，走。科长，有琳达的消息了。那你跑过来干什么？叶处长下令，全力搜捕马五。那琳达呢？不找了？你是怎么知道董喜另有身份的？他唱的那首歌。叫夜来香。夜来香，然后呢？这首歌呢，曾经在沦陷区啊流行过一阵子，后来被禁了。可是，你是怎么知道这个事情的？这就是另一个故事了，改天再讲给你听吧。真没想到啊，琳达也是共产党。哎，他会不会是真正的七叔啊？早就提醒过你了，现在相信了。可是现在全城都戒严了，也不知道他能不能逃得出去。你知不知道，这次有多危险？你被带走的时候，我就做好了准备。赵云飞，他们的手段你也见过。如果你真的跟共党有什么瓜葛的话，我一定会赶在他们之前先动手。我知道你是为我好，你怕我遭那份罪。想多了吧你。你现在怎么办？你程兄一开始就不让我插手这件事情。如果我是个不讲义气的，完全可以推得一干二净的。你不是那样的人，拉兄弟吧。马五害死了郑局长的暗器。那他这枚竹子也应该兑出去了吧？领导，能帮我一个忙吗
。科长，远远舞厅着火了。那是我们自己人，他在通知其他同志，他自己已经报了。那个雷诺贝尔，不能用。真的要谢谢你。如果不是圆圆舞厅的那把火，恐怕我真的没有办法趁乱出城。你不在重庆了，圆圆舞厅开着也没意思了，不如放把烟火，为你减刑。你都知道我的身份了，还愿意这么帮我？可惜我要走了。不过你放心，我们的人会来接应我的。希望，在不久的将来，我们还能够见面。你是想问，我是不是七叔？啊，七叔无处不在，我们都是七叔。这么大的风险，来给我报信
，我才能把我爱慕的女人安全的送走。我听琳达姐跟我说，这么多年你连她的手都没有碰一下，没想到你这么痴情。你要是遇到你心爱的女人，你也会愿意为她做任何事情。说、sure.。